现任美国总统拜登在上周的电视辩论中表现不佳，最近一周都深陷退选漩涡。为回应质疑，拜登和白宫三号均发声表示，无意退选，将坚持到底。距离二零二四年美国大选首场辩论已过去近一周，换掉拜登的声音却没有停息过。拜登被要求退选的呼声日增。美国《纽约时报》还爆料称，拜登已经通知盟友自己正在衡量自己是否继续选下去。据美联社报道，拜登三号告诉竞选团队：“我将竞选到底，并且获胜。”被问及拜登是否考虑退选，在当地时间三号举行的白宫记者会上，虽然发言人让皮埃尔态度坚决地表示不会。但现场美国媒体依然穷追不舍。Why doesn't the president just come here right now and answer for himself? We would invite the president to come here. He's moving forward with his campaign, and anything else that we're hearing or that's being reported is absolutely false. 除了白宫出面澄清，拜登连日来也通过各种手段尝试灭火。三号当天，拜登与竞选团队召开电话会议，称会继续竞选活动，直至最后一刻，并且认为自己会胜出。又强调，没有人逼他退选。过去几天，虽然白宫对外展示团结，拜登也获得奥巴马等人的公开力挺，但据美国媒体披露，与公开表态截然不同的是，白宫及民主党内部处于一种极度焦虑的状态，甚至已经列出了。一份替补名单。But behind closed doors, the party is in panic, with many Democrats suggesting the president should drop out of the race before the party's convention next month to give the delegates the opportunity to nominate someone else. 据美国《纽约时报》三号发布的民意调查结果，与辩论前一周相比，在可能投票的选民中，目前特朗普对拜登的支持率优势从三个百分点扩大到了六个百分点，两人支持率分别为百分之四十九和百分之四十三。特朗普在全部注册选民中对拜登的优势更多，为百分之四十九对百分之四十一。在收看了辩论的选民中，百分之六十认定特朗普胜，只有百分之二十二认定拜登会赢。《纽约时报》称，民调为不少民主党人的忧虑提供了初步实证。美国总统拜登堪称灾难的九十分钟辩论，让他的竞选之路疑云不散。据路透社三号报道，已有二十五名众议院民主党人准备要求拜登放弃竞选连任，因为他们越来越担心拜登会导致他们失去对国会的控制权。德克萨斯州的多格特成为首个公开要求拜登退选的民主党议员。现年七十七岁的多格特已经在美国国会工作近三十年，是众议院筹款委员会的二号。民主党人资历深，党内威望高。The risk to our country is so great, and we need to have the strongest candidate possible. 对拜登的另一个沉重打击，莫过于民主党内重量级人物佩洛西的转向。前众议院议长佩洛西前两天还在力挺拜登参选。Let us not make a judgment about a presidency on one um one debate. 但短短几天之后，佩洛西突然改口。I think it's a legitimate question to say: Is this an episode or is this a, a condition? 纽约时报最新民调显示，百分之七十四的受访选民对拜登的年龄表示担忧。纽约时报还刊文披露，拜登私下承认他对于当前的困境心知肚明。拜登三号的官方日程显示，当天除了日常会议之外，还专门与副总统哈里斯共进午餐。这一不寻常的安排引发了美国媒体的高度关注与猜测。If Joe Biden does bow out, what then? New polls show that VP Kamala Harris. Now has a better chance of beating Trump than Biden. 而美国二零二四总统大选民主党候选人接任者的问题也广受外界关注。据法新社四号报道，副总统哈里斯正在保持微妙的平衡，一方面继续为拜登摇旗呐喊，另一方面，如果拜登选择结束自己的总统竞选进程，他随时准备成为替代拜登的主要人选。Look, Joe Biden is our nominee. We beat Trump once, and we're going to beat him again. Period. Are you ready to lead the country if necessary? I am proud to be Joe Biden's running mate. Thank you. 当地时间三号，美国白宫发言人让皮埃尔表示，现任总统拜登的接任者可能是副总统哈里斯。他强调，哈里斯是民主党的未来。
One of the reasons why he picked the vice president, President Kamala Harris, is because she is indeed the future of the party. 俄乌冲突也是上周辩论的焦点之一。日前，乌克兰总统泽连斯基受访时被问及能否像美国总统拜登那样，八十一岁时仍然当总统，泽连斯基一边尴尬的大笑，一边回答称，那可能要取决于健康状况、周围人的意见。You're forty-six years old. Would、yeah. you do your job at eighty-one? <笑>随后，泽连斯基表示祝愿拜登身体健康、团队强大，但没有正面回答记者的问题。与此同时，泽连斯基三号在接受彭博电视台采访时说：“如果特朗普知道如何结束这场战争，他今天就应该告诉我们。”泽连斯基说：“这位美国前总统一再声称他可以在二十四小时内结束俄乌冲突，但从未透露过有关这一说法的任何细节。”泽连斯基称他愿意与特朗普及。其团队会面，并听取他们的方案。他说：“我们想弄清楚，到时候我们是会得到美国的有力支持，还是会孤军奋战。” He should tell us today. 